ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ആക്സസിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ലിസ്റ്റ് ബൈ ദർ പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അവരുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ടു ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം വിചാരിക്കാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പ്രിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റാണ് പൈത്തണിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ സീറോ വാല്യൂ കൊടുക്കും അതായത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സീറോ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിന് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സീറോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടോ അക്ഷയ് എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കാം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോം തോമസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എത്രയാ ഇൻഡെക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സീറോയിൽ ആണ് ഇവിടെ സീറോയിൽ തുടങ്ങി ഇവിടെ വണ്ണ് അപ്പോൾ വണ്ണ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഈ കോഡ് അതുപോലെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എത്രയാണ് നോക്കാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് വെച്ച് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം കിട്ടി ആ എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എണ്ണി കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ ഇതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ലെങ് ഫംഗ്ഷൻ ലെങ്ത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അളക്കാൻ പറ്റും അതായത് ലിസ്റ്റ് ടൂവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അളന്നപ്പോൾ ഏഴ് എന്നാണ് വന്നത് അതായത് ലിസ്റ്റ് ടൂവിനകത്ത് ഏഴ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ഏഴ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി കാരണം ഇൻഡെക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ അല്ല ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഏഴ് എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആറ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ഇൻഡെക്സിങ് മാത്രമല്ല റിവേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് പിറകുന്ന നമ്പർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിലാണ് ഫോർവേഡ് ഇൻഡെക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സീറോയിലാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ലിസ്റ്റിന് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇത് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ കുട്ടി ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ സിക്സിന് പകരം ജസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ പോരാ
ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കുട്ടി ലിസ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തു കുട്ടി ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ആക്സസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സ്ലൈസിങ് സ്ലൈസിങ് എന്താണ് നോക്കാം സ്ലൈസിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ആക്സസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസിനെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് എലമെൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻഡെക്സിങ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് എന്നാൽ സ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് എലമെൻസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആക്സസിങ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ലിസ്റ്റ് ബൈ സ്പെസിഫൈങ് എ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് എൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് എൻ ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ സബ് സെറ്റിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ലിസ്റ്റിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റ് ടു ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ടോം തോമസ് ആൻഡ് ശ്രാവൺ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെക്കാം എക്സ്ട്രാക്ട് ടോം തോമസ് ആൻഡ് ആരാണ് ശ്രാവൺ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ടു എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എനിക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടാൾക്കാരെയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബൈ സ്പെസിഫൈങ് എ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് ഇൻഡെക്സും സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടോം തോമസിനാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇവിടെ അക്ഷയ് സീറോ ടോം തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വണ്ണ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഒരു കോളൻ സിമ്പൽ ഇടുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എത്രയാണ് ശ്രാവൺ വരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ശ്രാവണിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് നിട്ടാൽ എന്താ വരിക വെറും ടോം തോമസേ വരുള്ളൂ കാരണം ഈ രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആളെ കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി വേണം എഴുതാൻ മനസ്സിലായോ അതായത് എൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ആളുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിലുള്ള ആള് എലമെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട മുന്നേ എലമെൻറ്റ് വരെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രാവൺ വേണമെങ്കിൽ ശ്രാവണിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എഴുതിക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വേണം എഴുതാൻ ഇത് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിങ് വെച്ചും കൊണ്ടും എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ലിസ്റ്റ് ടു അതിൽ ലിസ്റ്റ് ടുവിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടോം തോമസിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയല്ല വരുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു എൻ്റെയർ ലിസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സിലാണ് ടോം തോമസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ കോളൻ ശ്രാവണിൻ്റെ എത്രയാ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ശ്രാവണിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി എഴുതണം കൂട്ടി എഴുതുന്ന പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം മൈനസ് ഫോർ എഴുതണം അല്ലേ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എങ്കിലും ആദ്യം മൈനസ് ഫോർ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ മൈനസ് സിക്സ് എഴുതി പോകരുത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പം ആരിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇനി ഞാൻ പറയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് അക്ഷയ് പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ
റിവേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിങ്ങിൽ അക്ഷയിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ഏഴായിരിക്കും ഏഴ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഏഴായിരിക്കും അക്ഷയിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ശ്രാവണിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് അഞ്ചായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ശ്രാവൺ വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് നാല് എഴുതുന്നു ഉണ്ടോ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ പറയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് എലമെൻസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത് അതുപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് എലമെൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ ഫോർ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സിക്സ് വരെ ഉണ്ട് ഓരോന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കല്ലേ സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിലുള്ള സിക്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിലുള്ള ആൾ വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഴ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഉണ്ടോ നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് പക്ഷെ സിക്സ് എഴുതിയാൽ ഇത് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെവൻ എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റ് വരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രി ഇൻഡെക്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡെക്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാരണം എൻഡിൽ വരെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ എൻ്റ് വരെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റിവേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റിവേഴ്സ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ഇയാളുടെ മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ മതിയോ നോക്കുക ഇവിടെ എറാണ് വന്നത് അതാ ഞാൻ ഇവിടെ കോമ ഇട്ടോണ്ട കോമ അല്ല കോളനാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുത്തപ്പം ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വന്നില്ല മൈനസ് ത്രീ മുതൽ മൈനസ് വണ്ണ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൽ മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ മൈനസ് വൺ ഇൻഡെക്സിലുള്ള ആൾ വരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് സീറോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം റിവേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമല്ല സീറോ സീറോ ഫോർവേഡ് ഇൻഡെക്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇവിടെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഞാൻ വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ സീറോ കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു എം ടി ലിസ്റ്റാണ് കിട്ടിയത് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം മൈനസ് ത്രീ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് സീറോ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല സീറോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു എം ടി ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റ് വരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ എനിക്ക് സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ഇൻഡെക്സിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് കുറേ ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ